हेलो एवरी वन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे सो so, जैसा कि आपने देख लिया होगा टाइटल में आज मेरी वीडियो किस पर है इट्स ऑल अबाउट पीरियड्स एंड पीरियड मेथ्स तो कुछ लोग सोच रहे होंगे हॉप पीरियड्स पे बात कर रही है तो मैं आपको बता दूं पीरियड्स पे बात करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए एंड यू शुड फ्रीली टॉक अबाउट पीरियड्स एंड एजुकेट अदर्स एज वेल तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स होते क्या है वट वट इज़ पीरियड ऑल अबाउट पीरियड्स क्या है एक तरह का ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है दैट एवरी गर्ल एंड वुमेन गोज थ्रू एवरी मंथ राइट एंड इट इज़ फॉर अबाउट हाफ ऑफ हर लाइफ एंड द पीरियड ड्यूरेशन लास्ट फॉर थ्री टू फाइव डेज हमारे वजाइना से जो ब्लड होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेड ऑफ होने लग जाती है उसके साथ ब्लड वेसल्स बाहर आते हैं एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज एंड एवरी मंथ लाइक फॉर अराउंड ट्वेंटी एट डेज हर ट्वेंटी एट डेज के बाद हमारी पीरियड्स हमको होते हैं गर्ल्स को सो इट्स जस्ट नॉर्मल वी शुड यू नो वेरी प्राउड दैट येस हमको पीरियड्स हो रहे हैं क्योंकि इट इज़ अ साइन दैट यू विल बी गिविंग बर्थ टू अ यंग वन सो जो फर्स्ट पीरियड होता है वो एक लड़की को अराउंड जब वो ट्वेल्व ईयर्स की एज पे होती है तब उसको होता है एंड सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है कि उस लड़की को पता ही नहीं होता है कि उसके पीरियड्स ये पीरियड्स आ गए हैं और उस समय उसको लाइफ का बहुत बड़ा सा झटका सा लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है मेरी बॉडी से मेरे बजाइना से ब्लड क्यों ऊज आउट हो रहा है तो हमारे पेरेंट्स भी हम शर्म शर्मा जाते हैं बच्चों से ये बात करने पर इन्फॉर्मेशन वो अपने बच्चों तक नहीं दे पाते हैं कभी कभी हमारे जो टीचर्स होते हैं वो भी स्टूडेंट्स तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं स्प्रेड कर पाते हैं वो हेजिटेट करते हैं Uh, मैं मेरा ही केस शेयर करती हूँ जब मैं क्लास सेवन्थ या एट्थ में थी तब मुझे फर्स्ट पीरियड हुए थे तो हुआ क्या था मेरी जो एक फ्रेंड थी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड उसने मुझे पहले से ही बताया था कि पीरियड्स क्या होते हैं क्योंकि उसको पीरियड्स हुए थे जितनी उसको नॉलेज थी तो उसने मेरे साथ अपनी वो नॉलेज शेयर करी और जब मुझे पीरियड्स हुए तब आई वॉज नॉर्मल क्योंकि मुझे पता था कि हाँ भाई क्या क्या होता है पीरियड्स में राइट तो ये चीज़ मेरी फ्रेंड ने पहले ही बता दी थी तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी इस चीज़ के लिए तो ऐसे होता है और कुछ कुछ गर्ल्स होती हैं उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता है तो ये हमको इन्फॉर्मेशन तक स्प्रेड करनी चाहिए कि पीरियड्स क्यों होते हैं कब होते हैं हमको क्या हाइजीन मेंटेन करना चाहिए तो ये सब आजकल तो नॉट ओनली गर्ल्स बट हमको बॉयज़ को भी एजुकेट करना चाहिए पीरियड्स के बारे में ताकि वो भी अवेयर रहे कि जो गर्ल्स होती है उनको क्या क्या मतलब तकलीफें होती है क्रैम्प्स होते हैं ब्लड लॉस होता है तो उनको कैसे केयर करनी चाहिए वो सब एक बॉय को भी आना चाहिए और कोई शर्म की बात नहीं है जैसे कि लाइक घरों में भी ऐसे होता है कि मम्मी से तो हम शेयर कर पाते हैं हमारी सारी बातें बट जो एक फादर होता है हम उनको नहीं बता पाते कि हमको पीरियड्स हुए हैं या क्या कौन बोलता होगा कोई नहीं बोलता है तो मैं चाहती हूँ जो सारी फादर्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप एक इनिशिएटिव लीजिए अपनी यंग गर्ल्स को डॉटर्स को बताइए पीरियड्स के बारे में इवन मेरे घर में भी पहले मुझे याद है जब मम्मा को पीरियड्स होते थे और जब मैं छोटी थी तब मुझे यही बोल दिया जाता था कि मम्मी अभी खाना नहीं बना पाई क्योंकि उनके पेट में दर्द है तो मुझे कभी कभी होता था कि क्या बात है हर महीने पेट में क्यों दर्द होता है मम्मी को कुछ बीमारी तो नहीं हो गई क्या हो गया तो फिर जब मैं बाद में बड़ी हुई तो मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ मम्मा को बहुत सीवियर जैसे पीरियड्स होते हैं तो सीवियर क्रैम्स और ये सब होता था तो फिर बढ़िया हो कि मैं सीख गई ये सब कि अच्छा ऐसा होता है तो हमको इनिशियल में ही छोटी एज में बच्चों को सिखा देना चाहिए तो उनके दिमाग में रहेगा वो वेल प्रिपेयर रहेंगे सब चीज़ों के बारे में सेम वे जैसे बड़े होने के बाद हमारे घर में जैसे हम मैं हमारे कोई खुल के पापा से पीरियड्स के बारे में बात नहीं करता था पर जब मैं बड़ी हुई तब मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी और मैं खुल के मेरे पापा से भी इस बारे में बात करती हूँ मुझे कोई शर्म नहीं आती इस बारे में बोलने पे और मैं इतनी थैंकफुल हूँ कि लाइक डैडी के पास ज़्यादा अच्छे नुस्खे होते हैं कि इस टाइम हमको कैसे हमारी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए हमें क्या ड्रिंक पीनी चाहिए तो आप ज़रूर शेयर करिए अपने पापा के साथ भी तो इसमें कुछ गलत नहीं है ठीक है एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए और सबको अवेयर कीजिए नॉट ओनली गर्ल्स बट मैंने देखा है जैसे हमारी हाउसमेड होती है उनको भी इतना नहीं पता होता है पीरियड्स के बारे में वो इवन आज के दिन में भी क्लॉथ यूज़ करती है तो आप उनको गाइड कीजिए उनको सैनिटरी नैपकिन के यूज़ बताइए प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कैसे करना है वो सिखाइए इवन एक इंसिडेंट हुआ था जो हमारी हाउसमेड है दीदी ने मुझसे एक बार पूछा कि वो जैसे रोज़ काम पे जाती है तो उनको पता नहीं था उनके पीरियड्स कौन से डे पे आने वाले हैं तो उनको पीरियड्स हमारे यहाँ पर आ गए घर पे तो उनके पास पैड नहीं था तो उन्होंने मुझसे पैड मांगा तो मैंने थोड़ा जोर वो धीरे से आके मुझे बोली कि पैड ही क्या मैंने कहा है तो ना ये लो पैड ले लो तो उन्होंने कहा थोड़ा धीरे बोल उसमें कोई शर्म की बात नहीं है मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि पीरियड्स एकदम नॉर्मल है तो आप एकदम उसका हवा मत बनाइए इतना उसको टैबू की तरह मत ट्रीट कीजिए एंड यस अपने
पॉलीथीन में ब्लैक पॉलीथीन में डाल के देते हैं मुझे समझ नहीं आता हम कोई गलत चीज़ थोड़ी ना परचेज़ कर रहे हैं जो आप उसको इतना ज़्यादा वो करके देते हैं आप मतलब जो इतना उसको दिखाते हैं अब सबको पता है उसमें पैड्स हैं तो आप उसको एकदम ऐसे रैप करके पॉलीथीन में डाल के देने की क्या ज़रूरत है आप उसको नॉर्मल भी ला सकते हैं उसमें कोई शर्म नहीं है क्यों आप ऐसे करते हैं आप नॉर्मल लीजिए पैड्स और अगर जैसे कि अगर कोई लड़की पैड देने शॉप पर नहीं जा पा रही है तो फादर हो गए ब्रदर हो गए कोई भी मेल पर्सन है वो कम्फर्टेबली जाकर वहाँ से परचेज करने का इतना हिम्मत होनी चाहिए सब में बिकॉज इट्स नॉर्मल अगेन एंड अगेन आम सेंगे और कुछ बातें हैं जैसे बोला जाता है कि मैंस्ट्रल साइकिल जो है हमारी पीरियड्स है हमेशा टाइम पर ही आने चाहिए वैसे तो टाइम पर आने चाहिए बट कभी कभी एक आध दिन ऊपर नीचे भी चलता है वाई इट इज़ सो बिकॉज हम अगर ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं जैसे मेरी सिस्टर हमेशा मुझे बोलती है अगर तो ज़्यादा स्ट्रेस करेगी तो इट विल अफेक्ट यू मैंस्ट्रल साइकिल तो हमेशा ये ध्यान रखिए ज़्यादा स्ट्रेस करना चिंता करना उस वजह से आपकी मैंस्ट्रेशन ऊपर नीचे हो सकते हैं तो कोई बात नहीं इट्स नॉर्मल पर उससे ज़्यादा दिनों के लिए ऊपर नीचे हुए तो आप अपने गायनिक को या डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं बट अवॉइड टेकिंग स्ट्रेस एंड स्टे काम एक बार मैं और शेयर करना चाहूँगी जैसे कि जो गर्ल्स होती है उनको पीरियड्स अराउंड क्लास सिक्स सेवन से होना स्टार्ट हो जाते हैं और जो पीरियड्स के बारे में हमको बताते हैं या फिर हमारी बॉडी से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हमें पढ़ाया जाता है वो होता है क्लास एट्थ नाइन्थ में सो so, इतना सारा गैप है तो मैं यही बोलना चाहूँगी जैसे स्कूल्स है वो छोटे मोटे वेबिनार्स कंडक्ट करा सकते हैं सेमिनार्स कंडक्ट करा सकते हैं जैसे हमारे टाइम में हमारे स्कूल ने हमको सेमिनार्स कंडक्ट कराए थे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे हमारे लिए तो ऐसा करना चाहिए ताकि सब गर्ल्स को अवेयरनेस हो सके दे शुड बी अवेयर अबाउट वॉट पीरियड्स आर एंड उनको कैसे टैकल करना है क्या तो वेल प्रिपेयर रहे जो पैड्स होते हैं उनको भी प्रॉपर डिस्पोज करने का मेथड होता है आप पैड्स को ऐसे ही खुले में मत डालिए इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है और इट इज़ नॉट गुड इट इज़ नॉट हाइजीनिक सो आप उसको प्रॉपर एक पेपर में रैप कीजिए फोल्ड कीजिए और जो उसका जो बैग होता है प्लास्टिक का उसको उस पर कवर करके फिर आप डिस्पोज ऑफ कीजिए कभी भी उसको आप अपने पॉट में मत डालिए ड्रेन मत कीजिए वो क्लॉक हो जाएगा वहाँ पर तो इन सब बातों का भी आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है आजकल हम इतने वेल एजुकेटेड होने के बाद भी उन पीरियड्स मिथ्स को फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ रियली सैड बहुत सारे पीरियड्स मिथ है जैसे कि पीरियड्स के दौरान हमको पिक्कल्स नहीं खाने चाहिए मुझे तो ये बात समझ नहीं आती पिक्कल खाना और पीरियड्स होने में दोनों में क्या संबंध है उन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है इवन आई एम ऑल्सो गोइंग टू माई मैंसेज मैंने पिक्कल को टच करा वो अपवित्र नहीं हुआ वो उसको कुछ भी नहीं हुआ वो अभी तक सही है तो पिक्कल खाना एंड शैम्पू करना वालों में नहाना पीरियड्स के दौरान ये सब इलॉजिकल सी बातें मुझे लगती हैं मंदिर नहीं जाने दिया जाता पीरियड्स के दौरान तो आपको मंदिर की कोई भी चीज़ टच नहीं करनी घर पे आपको किचन में एंटर नहीं करना है मुझे समझ नहीं आता ये सब मिथ्स हम क्यों फॉलो करते हैं ये सब बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है और हम ये पुराने हमारे टाइम से जो चलती हुई रीतियाँ जो प्रथाएँ हैं आई डोंट अंडरस्टैंड वो हम आज तक फॉलो क्यों कर रहे हैं उस समय कुछ और लॉजिक्स होते थे इसलिए ये सब चीज़ों को मना किया जाता था और हमको कुछ रीजंस पता ही नहीं है बस हम मन घड़न फॉलो किए जा रहे हैं सबसे पहले जैसे मैं बात करती हूँ कि बोला जाता है कि पीरियड्स के टाइम नहाना नहीं चाहिए शैम्पू नहीं करना चाहिए एक्चुअली होता क्या था पुराने ज़माने में हमारे जैसे एकदम अच्छे बाथरूम और जो हमारे नल होते हैं वो सब नहीं होते थे क्या होता था कि जो औरतें हैं आदमी हैं वो नदी में ही जाकर नहा लेते थे तो इसलिए बोला जाता था कि उस समय अगर वहाँ पर एक लेडी भी जाकर नहाएगी तो वो ब्लड ऊज आउट होएगा तो वहाँ पर वो सही नहीं रहेगा तो इसलिए मना किया जाता था और आज हमने उसको देखो कैसे लिंक कर लिया है दिस इज़ वेरी बैड सेकेंड मिथ होता है कि जैसे हमको पिक्कल को हाथ नहीं लगाना वो खराब हो जाएगा बट ऐसा कुछ नहीं है पुराने ज़माने में हमारे पास कोई सैनिटरी नैपकिन मैंस्ट्रल कप्स या फिर टेम्पॉन्स ऐसा कुछ भी नहीं होती थी चीज़ें हमारे पास सिर्फ एक सिंपल क्लॉथ होता था और वही लेडीज़ यूज़ करती थी तो चांसेस है लेडीज़ को पूरे घर का काम काज संभालना पड़ता था तो वो स्टेन्स कहीं लग जाए और हाइजीन इतना नहीं होता था वहाँ पर अब तो हम पूरा हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं साबुन से हाथ धोते हैं सब कुछ बट उस ज़माने में ये सब नहीं होता था इसलिए मना करते थे कि इन सबको आप टच मत कीजिए दैन ये बोला जाता है कि मंदिरों में आपको जाना अलाउड नहीं है ऐसा आज भी हम फॉलो कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों करते हैं उस समय तो ये रीजंस होते थे कि जो मंदिर होते थे वो बहुत दूर दूर जाकर गांव से बहुत किलोमीटर दूर जाकर होते थे मंदिर तो लेडीज़ को इतना चलना पड़ता था वो थक जाती थी क्योंकि इस समय हमारी बॉडी वैसे ही इतना ब्लड यूज आउट कर रही है उसमें आप फिर थक जाओ और उसमें क्या होता था बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी तो अगर वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ेगी तो उनको कह दिया जाता था आप घर पर रहिए आराम से रेस्ट कीजिए तो इसलिए उनको ये सब मना करते थे और आज हमने कुछ भी लिं
पर वो इम्प्योर नहीं होता स्मेल इसलिए आती है प्योर ब्लड होगा जो मतलब आप मैंशल कप अगर आप जानते होंगे उसमें जो हम कलेक्ट करते हैं उसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी बट अगर आपने सैनिटरी पैड लगाया है उसमें क्या होता है जो जेल होता है उसके साथ जब ब्लड रिएक्ट करता है और चार पाँच घंटे आप उसी पैड पर आपके ब्लड को रहने दोगे तो ऑब्वियसली वो स्मेल मारेगा उसमें से ऑर्डर आएगी तो इसलिए वो स्मेल आती है ब्लड एकदम शुद्ध होता है एकदम प्योर होता है उसको इम्प्योर मत समझिए एक बार मेरे एक जूनियर है उसने मुझसे पूछा था हमको पीरियड्स क्यों होते हैं ये हमारे साथ ये क्यों हुआ तो मैं उसको बस ये कहकर मोटिवेट की थी उस दिन कि जस्ट बी थैंकफुल कि तुमको पीरियड्स हो रहे हैं इट्स अ ब्लेसिंग कि आप तो एक न्यू लाइफ को जन्म देने के काबिल हो तो जस्ट बी थैंकफुल फॉर दैट राइट अगर आपको भी कन्फ्यूजन रहता है कि आपके नेक्स्ट पीरियड्स कब बिगेन होंगे तो आप सिंपली इस लॉजिक को फॉलो कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं फेबररी फोर्थ मैंने मार्क करा है मेरे को पीरियड्स बिगिन हुए थे और फेबररी सेवन्थ को एंड हो गए थे तो आपको इसके बाद से 24 डेज काउंट करने हैं तो यहाँ पर ये थर्ड ऑफ मार्च आया है और मेरे पीरियड बिगिन हो गए फोर्थ मार्च को एस्टिमेटेड प्लस वन माइनस वन हो सकता है ये इसलिए है 28 डेज की साइकिल होती है प्लस फोर टू फाइव जो डेज है हमने वो छोड़ दी उसके बाद से ट्वेंटी डेज को काउंट करा तो इससे आप पता लगा देंगे कि आपके नेक्स्ट पीरियड एस्टिमेटेड डेट क्या है सो स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन टू ऑल द यंग गर्ल्स एंड बस यही रिक्वेस्ट है अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए एंड पूरे प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कीजिए पीरियड्स को डाबू की तरह मत लीजिए एंड यू आर स्पेशल एंड यू आर यूनिक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज एडवेंचर विद प्रतिभा सो दिस इज प्रतिभा शॉर्ट साइनिंग ऑफ मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाय